ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡി കെ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എറോ ഡിറ്റക്ഷൻ മെക്കാനിസ് എച്ച് എക്സ് എം ഒരു അൽഗോർദ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്റെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് അൽഗോർദം എറോ ഡിറ്റ് എറോ ഡിറ്റക്ഷൻ മെക്കാനിസി കണ്ടിരുന്നു വെർട്ടിക്കൽ റിഡൻഡൻസി ചെക്കും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് റിഡൻഡൻസി ചെക്കും ഈ രണ്ട് അൽഗോരത്തിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിന്റെ കൂടത്തിൽ റിഡൻഡന്റ് ബിറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സെൻട്രൽ നിന്നും റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ റിഡൻഡന്റ് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് റിസീവർ എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്തത് ഈ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനകത്ത് ഈ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനകത്ത് എറർ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ റിഡൻഡന്റ് ബിറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നിന്ന് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് റിസീവറിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോരം തന്നെയാണ് ചെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ചെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അൽഗോരത്തിൽ രണ്ട് അൽഗോരിസംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ചെക്സ് എം ജനറേറ്ററും ഒന്ന് ചെക്സ് എം ചെക്കറും ഇനി ചെക്സ് എം ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സെന്റർ ഉണ്ടല്ലോ സെന്ററിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതമാണ് ചെക്സ് എം ജനറേറ്ററും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്സ് എം ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെക്സ് എം എന്ന് പറയുന്ന റിഡൻഡന്റ് ബിറ്റ് ഇതിന്റെ കൂടത്തിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കും സെൻഡ് ചെയ്ത് വിടും അത് റിസീവർ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ റിഡൻഡന്റ് ബിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനകത്ത് എറർ ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ റിസീവ് സെറിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെക്സ് എം ചെക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അൽഗോറിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ചെക്സ് എം ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെക്സ് എം എന്ന് പറയുന്ന റിഡൻഡന്റ് ബിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് റിഡൻഡന്റ് ബിറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിസീവർ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ മെസ്സേജ് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് തന്നെയാണോ എന്ന് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ സെന്റർ സൈഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനകത്ത് നമ്മുടെ സെന്റർ സൈഡിലെ ചെക്സ് എം ജനറേറ്റർ എന്ന് അൽഗോരിത അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള റിഡൻഡന്റ് ബിറ്റാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് റിഡൻഡന്റ് ബിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അൽഗോരം കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനെ കെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കണം അതിനകത്ത് എൻ ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓരോ ബ്ലോക്കിൽ എത്ര ബിറ്റ് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ബിറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മൊത്തം ഈ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എട്ട് എട്ട് എന്നുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ബ്ലോക്ക് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ബ്ലോക്കാ പറയുന്നത് രണ്ട് ബ്ലോക്കും ഓരോ ബ്ലോക്കിൽ എത്ര ബിറ്റ് വെച്ച് വരും എട്ട് ബിറ്റ് വെച്ച് വരും അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ബ്രേക്ക് ദ മെസ്സേജ് ഇൻ ടു കെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് വിത്ത് എൻ ബിറ്റ്സ് എൻ ബിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് എത്ര നമ്മുടെ മെസ്സേജിനനുസരിച്ച് മെസ്സേജിൽ എന്തനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര ബ്ലോക്കിലായിട്ട് വേണം തിരിക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ മെസ്സേജ് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനകത്ത് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സിന് നമ്മൾ രണ്ട് ബ്ലോക്കായിട്ട് തിരിക്കുന്നു രണ്ട് ബ്ലോക്കായിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ എത്ര ബിറ്റുകൾ വെച്ച് വരണം എട്ട് എട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബിറ്റ് എടുക്കുവാണ് ആദ്യത്തെ എട്ട് ബിറ്റ്സ് എടുക്കുവാണ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഓക്കെ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുവാണ് വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ സീറോ വൺ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞ ബ്രേക്ക് ദ മെസ്സേജ് ഇൻ ടു കെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് എൻ ബിറ്റ്സ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എട്ട് ബിറ്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് തിരിച്ചു ഇനി സം ഓൾ ദ കെ ഡേറ്റ ബ്ലോക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ സം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ സം ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബൈനറി സം ചെയ്ത സമയത്ത് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ വൺ സീറോ വൺ ആണ് സീറോ 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 ആണ് വൺ വൺ വീണ്ടും സീറോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ വൺ സീറോ വൺ 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 എന്താണ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ വൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു വൺ ഒരു ക്യാരി പ്രത്യേകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ദെൻ വൺ വൺ എ
സം ചെയ്തു സം ചെയ്ത ശേഷം എപ്പോഴും ക്യാരി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാരിയും കൂടെ റിസൾട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സമ അതുപോലെ തന്നെ ഉണർത്തുക ദെൻ അങ്ങനെ കിട്ടിയ ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ചെക്സ് എന്ന് പറയും ഈ ചെക്സ് അവനെ നമ്മുടെ മെസ്സേജിന്റെ കൂടത്തിൽ അപ്പെന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെൻട്രൽ നിന്നും റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നിന്ന് ഈ മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവർ ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനകത്ത് അതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെക്സം അപ്പൊ ഈ ചെക്സം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതമാണ് റിസീവർ സൈഡിൽ ചെക്സം ചെക്കർ എന്ന് പറയും ചെക്സം ചെക്കർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ റിസീവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു കെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ റിസീവ്ഡ് മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പം സെന്റർ ചെയ്തപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എട്ട് ബിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും റിസീവർ സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ സീറോ വൺ ഓക്കെ അല്ലെ ഇൻക്ലൂഡിങ് എന്താണ് നമ്മുടെ ചെക്സ് അമ്മ കൂടെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ 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 സീറോ സീറോ ഓക്കെ അല്ലെ ദെൻ ഇപ്പൊ നമ്മളിതിനെ കെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് സം ഓൾ ദ ഡേറ്റ ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് ചെക്സ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചെക്സ് അമ്മും കൂടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെക്സ് അം ഈ ചെക്സ് അമ്മും കൂടെ ചേർത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മള് ബൈനറി സം ചെയ്യാ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ വൺ നമ്മള് സീറോ വൺ ഇത് വൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ വൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ക്യാരി വരും ദെൻ വൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ക്യാരി വരും ദെൻ വൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വൺ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ക്യാരി വരും വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ ക്യാരി വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിന്റെ കൂടുതൽ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്താണ് ഈ വണ്ണിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് ദെൻ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വണ്ണ് വൺ 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 ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഫുൾ വൺ ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വായിച്ച് നോക്കി ഇഫ് ദ റിസൾട്ട് ഓൾ വൺസ് ദെൻ അക്സെപ്റ്റ് അതായത് റിസൾട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് റിസീവർ ഉള്ള ചെക്സ് ചെക്കർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് മുഴുവൻ വൺ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനകത്ത് ഒരു എറർ പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫുൾ നമുക്ക് വൺ കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇതിലേതിലോ ബിറ്റ്സോ ഒരു ബിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പോ ബിറ്റ്സോ എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എറേസ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എറ ഡിറ്റക്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് അഗൂരിതമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെക്സൺ ജനറേറ്ററും ചെക്സൺ ചെക്കറും അപ്പൊ ജനറേറ്ററിൽ നമ്മൾ കെ ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എൻ പിക്സ് ഈച്ചിൽ അതിനുശേഷം അതെല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്തു സം ചെയ്ത് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആണ് ചെക്സൺ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിന് കൂടുതൽ ചെക്സൺ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഇതിനെ കെ ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഇൻക്ലൂഡിങ് ചെക്സൺ ചെക്സിനോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ ബിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഫുൾ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിജക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഒരു അൽഗോർദ്ധം മനസ്സിലാക്കി വിചാരിക്കുന